بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد أتوم وهمان نرنا سيدة ورغا وهمان رايا حكيم أستاذ പ്രിയ യു ടി ഇഫ്തിഖാർ സാറു അൽ മദീന ബാങ്കൂർ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് തസ്ലീൽ ഉമർ ഹാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാല്യമകളെ സംഘടന നേതാക്കളെ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അൽമദീനയെ കുറിച്ച് ഷറഫുൽ വലമയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും അൽമദീന മുദരിസുമായ മുനീർ അഹമ്മദ് കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അല്ല നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമ്മോട് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുൽ ഒലമ ഉസ്താദ് അവറുകളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ നേരത്തെ ഫാദലി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഷറഫുല്ലമയുടെ ജീവിതം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മുതാല്യമുകൾ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മാതൃകാപരമായൊരു ജീവിതമായിരുന്നു മരണത്തിന് തൊട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ വരെയും പള്ളിയിൽ ജമായത്തായി 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 നിസ്കരിച്ച് അവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരും കുട്ടികളും അത്ഭു അത്ഭു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഇത്രയും വളരെ സീരിയസ് ആയ സമയത്ത് പോലും ജമായത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ജമായത്തായി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് മുതാല്യമിങ്ങളെ ഓർമ്മ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് പുറമെ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സുബഹി നിസ്കാരം അടക്കം മുതാല്യമിങ്ങൾക്ക് പാഠമായി ഉസ്താദവറുകൾ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കൽ ഒരു പതിവായിരുന്നു പലപ്പോഴും അൽമദീന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതും അതിന്റെ മുഴുവൻ സംരംഭങ്ങളും പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇഖ്ലാസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തുടങ്ങിയത് സയ്യിദ് വജൂദ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിലാണ് സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ അൽമദീന പേര് പേര് വെക്കാൻ കാരണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉസ്താദവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മദീന മുനവറയിൽ പോയി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സിയാറത്തു ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇസ്തിഹാറത്തു ചെയ്ത് ഏകദേശം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് തുടക്കം കുറിച്ച മഹത്തായ സ്ഥാപനം പലർക്കും അറിയാം വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളായി പരന്നു കിടക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്ന് പല ആളുകളും ഞാനും മറ്റു സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു മദീനയില്ലെന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് 
അതൊരു പാഴ്വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും അറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സമന്നതരായ നേതാക്കൾക്ക് തിരക്കുണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശവും സയ്യിദ് അവരുടെ ദ്വായും ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക ആ സ്മരണക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ സഹോദരന്മാരെ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ഉസ്താദവറുകൾ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി സ്ഥാപനം തുടങ്ങി പത്ത് അറുപത് വർഷത്തോളം ദർസ് നടത്തി ആ സേവന സേവനത്തിന്റെ ഇഹ്ലാസോടു കൂടിയുള്ള ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ സ്വീക നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ മരണം പലപ്പോഴും പല സദസ്സുകളിലും ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചൊറപ്പെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മരിപ്പിക്കരുത് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ബുറുദയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഹബീബ് റസൂർഹി അലഹി വസ്ലം അതങ്ങളെ കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്നുള്ള കലിമത്ത് തോഹീദ് ചെല്ല് മരിക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പല സദസ്സുകളിലും ഉസ്താദവറുകൾ ദ്വാ ചെയ്തു അതേപോലെയായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ മരണവും കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അല്പം സുഖമായി വീണ്ടും സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ബുഹാരി സബക്ക് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഉസ്താദിന്റെ ജന്മ ദേശമായ കൊടക് കൊടക് ജംഇയത്തുൽ കൂർഗ് ജംഇയത്തുൽ ഒലമിയുടെ സമുന്നതരായ ഉസ്താദുമാർ കില്ലു തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതേപോലെ എടപ്പല മുസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽമദീന സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ജംഇത്തുല്ലുമയുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അവർ ദ്വാ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന റൂമിലേക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുൽത്താനുൽ ഒലമ എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചു കർണാടകയിൽ ദക്ഷിണ കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചു കൊടക് ജം കൊടക് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ ഉസ്താദ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് വിശ്രമിക്കാൻ പോയാൽ മതി പക്ഷേ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളോടും ഇവിടെ കൂടിയ പണ്ഡിതന്മാരോടും പറഞ്ഞു എന്റെ ഇരുത്തം ഹൈറാണെങ്കിൽ എന്റെ ഈ സുഖക്കേട് പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇരുത്തം രണ്ടേ കാ മണിക്കൂർ വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി കർണാടക മുസ്ലിം അതിന്റെ ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് അവസാനത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് അതിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രാത്രിയാണ് വേദന കൂടുത്തത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇഫ്തിക്കർ സാർ എനപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത ആ നല്ല മനസ്സിനെ ഈ സമയത്ത് കൃതജ്ഞതയോടു കൂടി ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് രോഗം മൂർജിച്ചു സാദ് പറയുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് ഞാൻ നിർത്തുക ഈ വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് പോകണം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു രോഗം മൂർജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ആ അവസരവും സാഹചര്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സാദിന്റെ ആ ദ്വാ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരിപ്പിക്കരുത് അവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളെ ഡോക്ടർമാരെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ഇന്ന് പോകണ്ട ഇൻഷാല്ല നാളെ പോകാം എന്തു ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉസാദിന്റെ ആ വിഷയം ഒന്നും കൂടെ ഗൗരവത്തോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ സമ്മതം നൽകി അൽമദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നാറാഴ്ച ഏകദേശം ഒരു മണിയോടു കൂടി അൽമദീനയിലെത്തി കുളിപ്പിച്ച് ഒതു ചെയ്യിപ്പിച്ച് കടത്തി ആ കടത്തിയത് മുതൽ അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും സംഘടനാ നേതാക്കളും സ്ഥാപനത്തിലെ മുത്താല്യമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും അടക്കം ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്നു മറുഭാഗത്ത് ബുറുദ്ധ ചെല്ലുന്നു മറുഭാഗത്ത് മഹദ്രത്തുൽ ബദ്രിയ ചെല്ലുന്നു അസ്മാൽ ഹസന ചെല്ലുന്നു ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഇടമുറിയാതെ പിറ്റേന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മൂന്നേ നാൽപ്പതിനാണ് ഫാത്താകുന്നത് ആ സമയം വരെയും ഈ പ്രത്യേകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉസ്താദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലഹമുല്ല 
ഒരു ഭാഗത്ത് സൂറത്ത് റായത് ഓതുന്നു ഞാനും എന്റെ അനുജനും അതുപോലുള്ള മറ്റു ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ അടുത്തിരുന്ന് സൂറത്ത് റായത് മറ്റും ഓതുന്നു എന്തോ എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചെവി അടുത്തേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആയത്തുൽ കുറിസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മൂന്ന് നാൽപ്പതാകുമ്പോ സാദാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മരണത്തിന്റെ പ്രാളമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സാദ് അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ഉസ്സാദേറെ മഹബത്ത് വെക്കുകയും ഉസ്സാദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏത് വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മുഷാവറ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്സാദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരുന്നു മരണപ്പെട്ട വാർത്ത പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് ഉസ്താദ് ചൊവ്വാഴ്ച ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഉസ്താദ് വരുമെന്ന് എത്ര മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഉസ്താദിന്റെ തിരക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉസ്താദ് മർക്കസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് മംഗലാപുരത്ത് എത്തി എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അൽമദീനയിലെത്തി അൽമദീനയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ മൈതാനം ആ മൈതാനത്തെ ആ വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ സംഘടനാ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും നിറഞ്ഞു കവിഴിഞ്ഞ സദസ്സിൽ സുൽത്താനിൽ ഒലമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി സാദവറുകൾ മൈതസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു സാദിന് തിരക്കുണ്ട് സാദ് പിറ്റേന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെയും അൽമദിനെയും അഹബത്ത് വെച്ച് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി മയ്യ തിസ്കരിച്ചു അതേപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസാദും സമസ്ത മുഷാവറയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസാദ് ഒരു അത്ഭുതമായി ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം റൂഹ് അടങ്ങിയ ഉടനെ ഞങ്ങളെല്ലാം വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത്തിഫാക്കം നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു താജ് ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസാദ് ഉസ്താദാണ് ആദ്യം മയ്യത്തിനെ ചുംബിച്ചത് അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദാണ് ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചത് ഉസ്താദാണ് അവിടെ മയ്യത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് ആദ്യം ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അവസാനം മയ്യത്തിനെ ചുംബിച്ചതും താജ് ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസാദാണ് ആശുക്കയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഗമം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവസാനം എ പി ഉസാദ് മയ്യ തിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവിടത്തേക്ക് സുഖമില്ലായിട്ട് പോലും വളരെ അനാരോഗ്യ സമയത്ത് പോലും വെകവെക്കാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ശരിയ അവറുകൾ വന്ന് മയ്യത്തിന് അവസാനമായി ചുംബിക്കുകയാണ് ഏതായാലും പടച്ചൊറപ്പെ ഞങ്ങൾ ഉസാദുമാർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസാദുമാർക്ക് സുൽത്താനിൽ ഒലമയ്ക്ക് താജ് ശരിയ ഉസാദ് അവറുകൾക്കും നീ ദീർഘായുസം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ആഫീത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്സാദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സമന്നതരായ ഉസ്സാദുമാർക്കും നീ മഹഫുറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹക്കീം ഉസ്സാദ് ഈ സദസ്സിലെത്തിയത് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷം നേരത്തെ സലീസ് സാർ വിളിച്ചു ഹക്കീം ഉസാദ് ഇൻഷാല്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം ആ സന്തോഷം എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ കൈമാറി അള്ളാഹു തല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസാദ് ദീർഘായുസുമാഫി നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസാദ് അവറുകളോട് പറയുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അൽമദീനയുടെ എല്ലാ ഉയർച്ചയിലും വളർച്ചയിലും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വേണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇവിടെ കൂടിയ ദസരീലവറുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ്തിഖാർ സാർ എല്ലാവരെയും അൽമദീനയുടെ സന്തോഷം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിടാഹൃദാവാനും